அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கம் நாட்டில் தற்போது ஏற்பட்டிருக்கிற அசாதாரண சூழ்நிலை காரணமாக வீட்டில் இருந்தவாறே நீங்கள் கட்டளில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கீர்கள் உங்கள் கட்டளை மேலும் வலுப்படுத்துவதற்காக எமது தொழில் அமைப்பினால் இணைய வழியினூடான இந்த கட்டல் செயற்பாடை நிகழ்த்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதில் நானும் ஓர் சிறிய பங்களிப்பை செய்வதில் மிகவும் மன மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இதற்காக சென்ற வாரம் அளவில் தொழில் அமைப்பின் பேஸ்புக் பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்டிருந்த அந்த சிறிய வினாத்தாளுக்கான விளக்க உரையினை நான் இப்போது உங்களுக்கு செய்து காட்டியிருக்கின்றேன் விளக்க உரைக்கு செல்வதற்கு முன்பாக எந்த ஒரு பரீட்சையிலும் ஒரு தரமான பரீட்சை வினாத்தாள் என்பது ஒரு சராசரி மாணவனை அடிப்படையாக கொண்டுதான் அந்த வினாத்தாள் தயார் செய்யப்பட்டது நீங்கள் இதுவரைக்கும் ஒரு ரெண்டு வருடங்கள் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருடங்கள் பிசிக்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க பைனல் எக்ஸாம் நீங்க எழுத போற நேரம் இப்படி ஒரு ரெண்டரை வருஷம் அல்லது அதுக்கு அதிகமான காலம் நீங்க பிசிக்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க சோ இந்த படிக்கிற காலத்துல தியரியோட சேர்த்து மிக அதிகமான வினாக்களை நீங்க செஞ்சிருப்பீங்க செஞ்சிருக்கணும் அதான் ஒரு சரியான மாணவர்களுடைய கடன் அப்ப நிறைய கணக்குகளை செஞ்சு ஒரு பெர்ஃபெக்டான ஒரு மாணவன் இந்த பைனல் எக்ஸாமையோ அல்லது நடக்கிற எந்த ஒரு எக்ஸாமையும் வச்சு கவலைப்பட கூடாது இல்ல ஒரு எந்த ஒரு பரீட்சைக்கும் நீங்க கவலைப்படாம சரியான கன்ஃபிடன்ஸோட போகணும் சோ பரீட்சை வினாத்தாள செய்யக்குள்ள உங்களுக்கு ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்களை நீங்க கவலை எடுக்கணும் ஒன்று வந்து இந்த பரீட்சை வினாத்தாள நீங்க கையில் எடுக்கக்குள்ள இதை செய்யலாம் என்ற எண்ணமும் கூட மனசுல இருக்கணும் சரியான கன்ஃபிடன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் சொன்னால் ஒரு ஐடியா வராத கேள்வி கூட அவ்வளவு தான் ஐடியா வரும் நீங்க இவ்வளவு எல்லாம் மெனக்கட்டு படிச்சு போட்டு அவடத்துல வச்சு உங்களோட கன்ஃபிடன்ஸ் விட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஐடியா வரக்கூடிய ஒரு சின்ன கேள்வி கூட அடுத்து செய்ய முதலாவது விஷயம் உங்க மனசுல சரியான கன்ஃபிடன்ஸோட நீங்க இருக்கணும் செய்யலாம் ரெண்டாவது விஷயம் நீங்க கேள்வியை வாசிக்கக்குள்ள அவதிப்பட்டு வாசிச்சு இப்போ விளங்காம போய் திருப்பி ஒரு வாசிச்சு விளங்காம போய் இருக்கிறத விட ஒரே தரத்துல ஆறுதலா வாசிக்க அப்படி வாசிக்கக்குள்ள முக்கியமான தகவல்களை போட போடுங்க அது ஒரு தரவா இருக்கலாம் அல்லது முக்கியமான தகவலா இருக்கலாம் தரவண்டா இப்ப ஏதாவது வேக பெருமானம் ஆர்வோடுகள் பெருமானம் மின்னோட்ட பெருமானம் மின்னடத்த வேறுபாட்டு பெருமானம் ஏதாவது ஒரு முக்கியமான தரவா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு தகவல் சில கணக்குல சொல்லுவாங்க ஓய்வு இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன கொள்க விளை இசை புறக்கணிக்கத்தக்கதுன்னா கொள்க வழித்தடை புறக்கணிக்கத்தக்கதுன்னா கொள்க இலட்சிய அம்பியர் மாதிரின்னு கொள்க அப்படி என்ற முக்கியமான தகவல்களை போட போடுங்க அப்ப அதுலயே உங்களுக்கு முக்கியமான தகவல்கள் தரவல் அவங்களுக்கு கேள்வி இந்த செக்ஷன்ல என்ன சமன்பாட்டு வருதுன்றது வழங்கி அதோட மிக முக்கியமானது விடயம் சேர்த்து வாசிங்க வேகனை உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாக்கு வந்திருக்கீங்க விடயம் சேர்த்து வாசிக்க கூட உங்களுக்கு சரியான விடை கிட்ட போயிருக்கு அதே போல அந்த விடையை சேர்த்து வாசிக்கிறதுல இன்னொரு நன்மை என்னன்னா ஒரு கிராஃப் கேள்வி ஒண்ணு நம்ம எடுத்துக்கொண்டோம்னா இப்ப நம்ம கேள்வியை வாசிச்சு கொண்டு போயிட்டு விடையும் பார்க்கல இந்த கிராஃப் வராது இந்த கிராஃப் வராது நம்ம மனசுக்குள்ள விடையும் ஒரு ரெண்டு அல்லது மூன்று கிராஃப் வட்டக்கூடிய மாதிரி இருந்தா சாய்ஸ் நம்ம குறைஞ்சிருக்கு இந்த கிராஃப் கேள்வி மட்டும் இல்ல சில கூட்டு கேள்வியில இருந்தா இந்த கூட்டு ஷோரா வராது இந்த கூட்டு ஷோரா வராது ஏ என்ன கூட்டு ஷோரா வராது வட்டி விட்ட மாட்டா கீழே அஞ்சு விடையில ஏ இருக்கிற கூட்டு நம்ம இல்லாம செஞ்சிருக்கோம் ரெண்டு விடையில ஏ எண்ட் இருக்குன்னு சொன்னா அந்த ரெண்டு விடையில நமக்கு போனா மற்ற மூணு விடையிலேயே நம்ம தரவை பார்த்து செக் பண்ணி விடையை சாய்ஸ் பண்ணலாம் திருப்பியும் சொல்றேன் ரெண்டு விஷயத்துல கவலமா இருக்கு ஒன்று வந்து எக்ஸாம் போக்குல நமக்கு செய்யலாம் என்று நம்பிக்கையோட போங்க ரெண்டாவது கணக்க ஆறுதலாக கோட போட்டு தகவல் முக்கியமான தகவல் கோட போட்டு விடையும் சேர்த்து வாசிக்க போடுங்க சரிதானே முதலாவது நம்ம பகுதி ஒன்றில் இருக்கிற முதலாவது கேள்வியை பார்ப்போம் இந்த கேள்வி வந்து பரிமாணத்தில் எடுக்கப்படும் பரிமாணத்தில் வர கேள்வியை செய்யறதுக்கு நமக்கு ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சுதான் காணும் ஒன்று வந்து அடிப்படை பகுதிய கணியங்கள் பரிமாணங்கள் அதோட சேர்ந்து அடிக்கடி கணக்குல வார முக்கியமான வழிவந்த பகுதிய கணியங்கள் பரிமாணங்கள் கட்டாயம் தெரிஞ்சுக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் வந்து இந்த பரிமாணங்களுக்கு இடையான தொடர்பு முதலாவது விஷயத்த மீண்டும் சொல்றேன் இப்ப அடிப்படை பகுதிய கணித்துல பரிமாணம் அது முக்கியமான அஞ்சு பேர பரிமாணம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் திணிவு வந்து எம் நீளம் எல் நேரம் டி வெப்பநிலை டீட்டா மின்னோட்டம் ஐ அதோட அடிக்கடி கணக்குல வார பரப்பளவு எல் வர்க்கம் கனளவு எல் கனம் அடர்த்தி எம் எல் மைனஸ் த்ரீ வேகம் எல் டி மைனஸ் ஒன் ஆர்முடுகள் எல் டி மைனஸ் டூ உந்தம் எம் எல் டி மைனஸ் ஒன் விசை எம் எல் டி மைனஸ் டூ அமுக்கம் எம் எல் மைனஸ் ஒன் டி மைனஸ் டூ வேலை சக்தி எம் எல் வர்க்கம் டி மைனஸ் டூ 
value m l welcome t minus 3 so evlo adikadi vaada idu ungalku cut aayi na solla veda solla veda solla veda illa adhaya thandrathu ungalku cut aagi idu nyaavu irukku adoda nammada rendavu unit ba namakku moolavu unit la dhaan parimaanam undu vandhaalum rendavu unit la irukra mechanics odakam paravu unit irukra metal and radiation varaikum avadathil avadathil andha paadangal nerey poodu kaniyangal avada parimaanangalum kelli padu சோ அந்த அந்த பரிமாணங்கள் வந்து அவடத்துல ஒரு ஞாபகம் வரும் அப்படி தான் மறந்து இருந்தாலும் அதுல சமமாடு கட்டாய ஞாபகம் வருது இந்த சமமாடு வந்து கூட நீங்க ஒரு பெரிய பரிமாணங்களை லேசா கண்டுபிடிச்சிரலாம் சோ இது முதல் விஷயம் கவனமா இருக்கணும் இரண்டாவது விஷயம் வந்து இந்த பரிமாணங்களுக்கு இடையான தொடர்புகள் சோ இது மே எழுதல நான் மூணு வச்சு கொண்டு எல்லாரையும் பிரமப்படுத்தலாம் மூணு அடிங்க பாருங்க இப்ப மூணு சமமாடுல முதலாவது a b இப்ப சிம்பிள் ரெண்டு கணியங்கள் ஒன்று கொண்டு சமனா இருந்தா கட்டாயம் அவங்க பரிமாணங்கள் ஒன்று கொண்டு சமனா இருக்கும் அப்ப ஏ பி பௌதிய கணியங்கள் ரெண்டு மூன்று கொண்டு சமன் என்று சொன்னா ஏற பரிமாணமும் பீர பரிமாணமும் ஒன்று கொண்டு சமனா இருக்கும் இரண்டாவது விஷயம் ரெண்டு பேர் ஒன்றோடு ஒன்று கூட்டப்பட்டாலோ அல்லது ரெண்டு பேர் ஒன்றிலிருந்து ஒரு கழிபட்டாலோ கட்டாயம் அவங்க பரிமாணங்கள் சமனா இருக்கும் அப்ப ஏம் பியும் கூட்டுப்படலாம் அல்லது கழிவிடலாம் அப்படின்னு ஏற பரிமாணமும் வீர பரிமாணமும் ஒன்று கொண்டு சமனா இருக்கும் இப்ப சி எம் டியும் ஒன்றொன்று கூட்டுப்படலாம் அல்லது ஒன்றிலிருந்து ஒன்று கழிவிடலாம் இருந்தால் சீர பரிமாணமும் டீர பரிமாணமும் ஒன்று கொண்டு சமனா இருக்கும் இது சமபாடு சமனா இருக்கிறபடியால் ஏற பரிமாணம் வீர பரிமாணத்துக்கு சமன் அது ஓட்டோமேட்டிக்கா சீர பரிமாணத்துக்கு சமன் அது அப்படியே டீர பரிமாணம் மூணாவது பாருங்க ஏம் பி பெருக்கப்பட்டது அது சி டி ஆர் பிரிக்கிறதுக்கு சமம் மீண்டும் சொல்றேன் ரெண்டு பேர் ஒன்று கொண்டு சமரா இருந்தா அவங்க பரிமாணம் சமம் ரெண்டு பேர் ஒன்றோடு ஒன்று கூட்டுப்படலாம் அல்லது அல்லது ஒரு ஆண்டு ஒன்றால் கழிபடலாம் ஒன்று இருந்தா அவங்க பரிமாணங்கள் ஒன்று கொண்டு சமம் ஆனால் பெருக்கப்பட்டால் பிரிவட்டால் நம்ம பரிமாணங்களையும் பெருக்கணும் பிரிவட்டால் பரிமாணங்களையும் நம்ம பிரிக்கணும் கூட்டுப்படக்கூடிய கழிபடக்கூடிய கட்டாயம் அவங்க பரிமாணங்கள் சமனா இருக்கும் ஆனா ரெண்டு கணியங்கள் பெருக்கப்படுதுன்னா சமபாட்டு நம்ம பரி அவங்க பரிமாணங்களையும் பெருக்கிதான் வருது ஒரு கணியம் இன்னொரு கணியத்தால பிரிவடுதுன்னா சமபாட்டுல அந்த கணியங்கள்ட்ட பரிமாணங்கள் பிரிக்கிதான் வருது உதாரணத்துக்கு மூணு சமபாடு இருக்கேன் பாருங்க ஏன்ற கணியமும் பி என்ற கணியமும் சமனா இருந்தா ஏற பரிமாணமும் வீர பரிமாணமும் சமனா இருக்கும் ஏயோட பி கூட்டுப்பட்டால் அல்லது ஏயிலிருந்து பி கழிவடுது என்றால் ஏற பரிமாணமும் வீர பரிமாணமும் சமனா இருக்கும் சியோட டி கூட்டுப்பட்டால் அல்லது சியிலிருந்து டி கழிவட்டால் சீர பரிமாணமும் வீர பரிமாணமும் சமனா இருக்கும் இங்க பாருங்க இவ்வளவும் அப்படியே இவ்வளவுத்துக்கும் சமன் ஆகவே எதுவும் சமனா பாருங்க ஏற பரிமாணம் சமன் வீர பரிமாணம் சமன் சீர பரிமாணம் சமன் டீர பரிமாணம் பெருக்கப்படுறதுக்கும் B சை பி சமன் ஆர் டி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு முக்கியமான தகவல் சொல்லப்பட்டிருக்கு சமன் பாட்டில் பி அமுக்கம் பி கனடவு கேட்கப்பட்டிருக்கு ஸ்மால் ஏயும் ஸ்மால் பியும் பரிமாணங்கள் கேட்கப்பட்டிருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி விடையும் நம்ம சேர்த்து வாசிக்கணும் இப்ப இது பரிமாணம் வரக்கூடிய கண்ணால பார்த்தோம் என்ன போதும் இதுல ரெண்டு பேர் பரிமாணம் கேட்கப்பட்டிருக்கு அப்ப ஒரு ஆண்டு பரிமாணத்தை நம்ம சரியா கண்டுபிடிச்சு போட்டு சில விடைகளை வெட்டலாம் கழிவடுது ஆகவே பி என்பது கனடவு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு 
ஆகவே வீர பரிமாணம் என்பது வி அதாவது கரணோட பரிமாணத்துக்கு சமன் கரணோட பரிமாணம் நமக்கு பாடமா இருக்கும் எல் கரணம் அப்ப எல் கரணம் இல்லாத விடையே விட்டலாம் எல்லாத்திலையும் எல் கரணம் இருக்கு ஒன்னு ஒன்னாவது செக் பண்ணுவோம் 